ikiwa kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Wananchi, asalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na afya njema na kutuwezesha kufikia siku ya leo tukiwa katika mkesha wa maadhimisho ya miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Tunapoadhimisha sherehe za mapinduzi tuna wajibu pia wa kuwakumbuka waasisi wetu chini ya marehemu mzee Abedi Amani Karume viongozi na wananchi wenzetu waliotangulia mbele ya haki ambao walitumikia nchi yetu kwa moyo ujasiri na uzalendo tunamuomba Mwenyezi Mungu awalea zipema peponi na wale walio hai Mola awape afya njema na umri mrefu tuendelee kushirikiana nao katika kujiletea maendeleo Ndugu nanchi nachukua fursa hii kuwashukuru wananchi wote kwa kujitokeza kwa wingi katika matukio mbalimbali yaliyoandaliwa katika maadhimisho ya miaka sitini ya mapinduzi. Ni matarajio yangu kuwa na kesho siku ya kilele mtajitokeza tena kwa wingi katika uwanja wa amani ili kufanikisha sherehe zetu. Tofauti na mara nyingine zote safari hii sherehe yetu itafanyika mchana ili kutoa fursa kwa waumini wa dini ya Kiislamu kupata nafasi ya kutekeleza ibada ya sala ya Ijumaa. Ndugu wananchi, mara hii tulikuwa na miradi iliyozinduliwa 65 na miradi 45 yamewekewa mawe ya msingi. Hii ni idadi kubwa sana ya miradi ambayo hatujawahi kuifikia katika kipindi cha sherehe kama hizi. Vile vile tumeandaa matukio makuu maalum na sherehe za aina yake ambazo kilele chake kitafanyika katika uwanja wa amani. Kadhalika tuna ujio wa baadhi ya wageni mashuhuri tutakao kuwa nao katika maadhimisho yetu haya. Ndugu wananchi, mafanikio tuliyoyapata miaka sitini tokea mapinduzi ya mwaka 64 yametokana na uongozi thabit wa waasi wa taifa letu na viongozi wote wa awamu zilizotangulia kwa ushirikiano na uzalendo kati yao na nyinyi wananchi. Serikali ya awamu ya nane tokea ilipoingia madarakani miaka mitatu iliyopita inayaendeleza mafanikio hayo na kufanya juhudi za kuhakikisha Zanzibar inazidi kupiga hatua za maendeleo katika sekta zote na kudumisha amani na umoja kwa taifa. Nilipoingia madarakani mwaka 2020 nilieleza dhamira yangu ya kuunganisha malengo ya mapinduzi na uchumi. Nikilenga kuimarisha jitihada za kukuza uchumi ili kustawisha maisha ya wananchi wa Zanzibar. Lengo la serikali ninayoiongoza ni kuendeleza umoja, mshikamano na maridhiano ili kila mzanzibari apate fursa ya kuchangia maendeleo na kunufaika na matunda ya mapinduzi kwa misingi ya usawa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio tunayoendelea kuyapata katika kuifikia dhamira hiyo katika kipindi cha miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane. Ndugu nanchi katika kuadhimisha miaka sitini ya mapinduzi na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane tunafurahia mafanikio tuliyonayo katika kudumisha na kuendeleza amani umoja na mshikamano. Misingi hii muhimu imetuwezesha kupiga hatua katika maendeleo ya uchumi, ujenzi wa miundombinu, kuimarisha huduma za jamii, biashara na kuendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Natoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM kwa ushirikiano mkubwa anaonipa. Vile vile na washukuru viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini na asasi za kijamii, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na wananchi wote kwa kunipa ushirikiano na kuendelea kudumisha amani na utulivu nchini kwa faida ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Na wahakikishia wananchi na wageni wote wanaotutembelea kwa manchi yetu ipo salama na kwamba serikali zetu zote mbili zitaendelea kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na kisheria katika kulinda amani, utulivu na usalama wao na mali zao. Ndugu wananchi, katika hotuba yangu hii ya kuadhimisha miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, nitaelezea kwa muhtasari mafanikio, changamoto na mipango yetu ya utekelezaji wa majukumu ya kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar. Serikali iliwapa jukumu mawaziri wote kuelezea kwa kina kupitia vyombo vya habari, mafanikio, changamoto na mipango ya kila wizara ili wananchi wafahamu utendaji wa serikali yao. Nawashukuru 
waheshimiwa mawaziri kwa kutekeleza kwa mafanikio agizo hilo. Ndugu wananchi, juhudi zinazochukuliwa na serikali zimewezesha uchumi wetu kuzidi kuimarika. Thamani ya pato halisi la taifa imeongezeka kutoka shilingi trilioni 3.16 mwaka 2020 na kufikia thamani ya shilingi trilioni 3.499 mwaka 2022. Vile vile ukusanyaji wa mapato umeongezeka kufikia trilioni 1.4 mwaka 2022 toka shilingi bilioni 790.48 mwaka 2021 sawa na ongezeko la asilimia 56.4 aidha kasi ya ukuaji wa uchumi mwaka 2022 imefikia wastani wa asilimia 6.8 ikilinganishwa na asilimia 1.3 ya mwaka 2020 kiwango cha ukuaji wa uchumi wetu ni kikubwa ikilinganishwa na nchi nyingi zinazoendelea kukua kwa uchumi wetu kumetokana na kuongezeka kwa uwekezaji kwa kutekeleza miradi ya maendeleo ya kipaumbele ikiwemo miundombinu ya barabara, bandari, viwanja vya ndege, huduma za maji safi na salama, uimarishaji wa huduma za nishati ya umeme, masoko na kuimarika kwa sekta ya huduma kwa kuongezeka kwa idadi ya watalii. Pato la mtu binafsi nalo limeongezeka kutoka dola za Kimarekani 1199 sawa na shilingi milioni 2.5 mwaka 2020 na kufikia dola za Kimarekani 1230 sawa na shilingi milioni 2.8 mwaka 2022. Aidha jitihada mbalimbali zilizochukuliwa na serikali zimeweza kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei na kuendelea kuwa katika tarakimu moja. Kwa mwaka wa 2023 mfumuko wa bei ulikuwa ni wa wastani wa 6.8 hali inayomhakikishia mwananchi kupata mahitaji ya lazima. Ndugu wananchi, serikali za awamu zote zilizopita baada ya mapinduzi zilifanya juhudi za uwekezaji kwa ujenzi wa miundombinu, majengo ya ofisi, huduma na makazi, viwanda na kukaribisha wawekezaji kuzitumia fursa na rasilimali zilizopo nchini katika kuchangia ukuaji wa uchumi. Tunapoadhimisha miaka sitini ya mapinduzi na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane tumeshuhudia mafanikio makubwa katika jitihada zetu za kuvutia wawekezaji. Kasi ya uwekezaji nchini imeongezeka ambapo jumla ya miradi 296 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 4.5 imeidhinishwa. Miradi hiyo inakadiriwa kutoa ajira zipatazo 17479 ikihusisha uwekezaji katika visiwa vidogo 16 kwenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 377.5 ujenzi wa hoteli za kitalii na mbili viwanda 36 biashara ya majengo sita na miradi mingine ya kiuchumi mafanikio haya yametokana na mageuzi makubwa yaliyofanywa na serikali ikiwemo uimarishaji wa huduma zinazotolewa na mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar yani Zipa ambapo sasa wawekezaji wanaweza kupata huduma zote za uwekezaji katika kituo kimoja yani one stop center ndani ya saa 24. Serikali inaendelea kuchukua hatua za kuvutia wawekezaji ikiwa ni pamoja na kutangaza fursa zilizopo katika maeneo ya bandari, jumuishi ya mangapwani na ujenzi wa miundombinu ikiwemo barabara, maji na umeme katika maeneo ya uwekezaji. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia umuhimu wa biashara kwa Zanzibar Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imechukua hatua mbalimbali kuimarisha mazingira ya ufanyaji wa biashara. Tunapoadhimisha miaka sitini ya mapinduzi na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, sekta ya biashara ya usafirishaji na uingizaji bidhaa kwa ujumla inaendelea kuimarika ambapo kwa mwaka wa 2022 Zanzibar imefanya biashara yenye thamani ya shilingi za kitanzania trilioni 1.4 ikilinganishwa na shilingi bilioni 913.1 kwa mwaka wa 2020 sawa na ongezeko la asilimia 57.6 Zanzibar imesafirisha nje bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 180.4 kwa mwaka wa 2022 sawa na ongezeko la asilimia 174.7 ikilinganishwa na usafirishaji wa bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 65.7 kwa mwaka wa 2020 kwa mwaka wa 2022 Zanzibar imesafirisha tani 6452.8 za karafuu 
zenye thamani ya shilingi bilioni 118.3 ikilinganishwa na tani 1356.8 zilizosafirishwa mwaka 2020 zenye thamani ya shilingi bilioni 38.37 sawa na ongezeko la fedha asilimia 208.1 kwa upande wa mwani Zanzibar imesafirisha tani 13,972.5 zenye thamani ya shilingi bilioni 16 kwa mwaka wa 2022 ikilinganishwa na tani 11,382.6 zenye thamani ya shilingi bilioni 11.7 kwa mwaka wa 2020 sawa na ongezeko la asilimia 36.8 Kuhusu biashara baina ya Zanzibar na Tanzania bara. Mwaka 2022 Zanzibar imesafirisha bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 37.64 ikilinganishwa na bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 15.03 zilizosafirishwa mwaka wa 2020. Kwa upande wa uagizaji katika kipindi cha mwaka 2022 Zanzibar imeagiza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 375.8 kutoka Tanzania bara ikilinganishwa na uagizaji wa bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 243.8 kwa mwaka wa 2020 ndugu wananchi kwa madhumuni ya kuleta mapinduzi ya kiuchumi serikali imechukua hatua za kuimarisha uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na kupambana na umaskini serikali imepata mafanikio katika uimarishaji wa vikundi vya ushirika ambapo jumla ya vikundi 1546 vya ushirika vimesajiliwa. Idadi hiyo imewezesha kufikia vikundi 1362 vya ushirika vilivyosajiliwa nchini. Kupitia fedha za ahueni ya uviko 19, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni sitini. Fedha hizi zinajumuisha shilingi bilioni 29 zilizotolewa kwa ajili ya sekta ya uchumi wa blue, shilingi bilioni 16 kwa ajili ya ujenzi wa masoko na shilingi bilioni 15 kwa ajili ya programu ya inuka yenye lengo la kutoa mikopo kwa wajasiria mali na wafanyabiashara. Programu ya inuka ilianza na mtaji wa shilingi bilioni 15 hadi sasa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 22.4 imeshatolewa kupitia programu hii. Ongezeko la thamani la mikopo hiyo linatokana na fedha za marejesho ambazo zinaendelea kutolewa upya kwa maana ya revolving fund. Mikopo hiyo imewezesha kuzalisha ajira za moja kwa moja kwa wananchi 43,360. Aidha, programu ya Khalifa Fund imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 2.1 kwa miradi 18 ya wananchi. Kadhalika, kupitia mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, jumla ya shilingi milioni 852.7 zimetolewa kwa wananchi. Kupitia programu ya mikopo kwa makundi maalum, hadi sasa Serikali imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 1.9 kutoka halmashauri za wilaya. Fedha hizi zimelengwa kutumika kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ndugu wananchi, katika kuhakikisha swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi linapata mafanikio, ujenzi wa miundombinu umezingatiwa ambapo vituo viwili vya kusarifu asali vinavyogharimu shilingi milioni 529.29 vimejengwa Unguja na Pemba. Aidha ujenzi wa kituo cha mafunzo ya usarifu mazao utakao gharimu dola za Kimarekani milioni 1.29 umeanza kwa matayarisho ya awali. Kadhalika, wajasiriamali wamepatiwa vifaa vya uzalishaji wa asali ikiwemo mizinga yenye thamani ya shilingi milioni 459.9 vifaa vya nyuki vyenye thamani ya shilingi milioni 194.3 vifaa vya maabara vyenye thamani ya shilingi milioni 34.4 na pikipiki tisa zenye thamani ya shilingi milioni 35.9 Serikali pia imeanzisha wakala ili kuimarisha usimamizi wa utoaji wa mikopo kwa kushirikiana na benki ya CRDB Vile vile mafunzo yanaendelea kutolewa kwa wajasiria mali ili kuwajengia uwezo zaidi ambapo wajasiria mali 2225 wameshapatiwa mafunzo hayo kwa kipindi hiki. Jitihada hizi za serikali ya awamu ya nane katika kipindi cha miaka mitatu zimewezesha kupatikana kwa jumla ya ajira laki moja, saba, elfu, miasita, hamsina moja. Idadi hiyo imevuka malengo ya ajira laki moja na 80000 kwa miaka mitatu 
sawa na ongezeko la asilimia moja na nne nukta tatu. Dugu na nchi, serikali imezingatia haja ya kuwapatia wajasiri ya mali na wafanya biashara wadogo mazingira bora ya kufanya kazi zao. Ujenzi wa vituo kuminane vya wajasiri ya mali na wafanya biashara wadogo vilivyo gharimu shilingi bilioni kuminasita nukta sifuri tatu vimejengwa unguja na pemba ambapo baadhi yake vimeanza kutumika. Vile vile jumla ya masoko kumi ya mejengwa kwenye wilaya sita yenye thamani ya shilingi bilioni nne nukta tisa tatu. Aidha ujenzi wa masoko makubwa ya kisasa unaogharimu shilingi bilioni na mbili nukta nne unaendelea katika maeneo ya mwanakorekwe, jumbi na chuini. Ni matumaini yetu kuwa masoko haya yatakamilika mwaka huu 2024 na kuanza kutumika. Hadi kufikia tarehe 20 Disemba 2023 jumla ya wajasiria mali 7227 wamesajiliwa na kupatiwa vitambulisho katika serikali za mitaa, unguja na pemba. Vile vile mafanikio yamepatikana katika ukusanyaji wa mapato kwa serikali za mitaa ambapo ukusanyaji wa mapato umeongezeka kwa asilimia 26 kutoka shilingi bilioni 15.24 zilizokusanywa kwa mwaka 2020 hadi kufikia shilingi bilioni 20.7 mwaka wa 2023. Ndugu na nchi Serikali ya Mapinduzi ya awamu ya nane imekuja na dhana ya uchumi wa bluu unaotilia mkazo matumizi ya rasilimali za bahari na shughuli nyingine za kiuchumi zinazohusiana na bahari. Tunapoadhimisha miaka sitini ya mapinduzi na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane mafanikio yamepatikana katika sekta kuu za uchumi wa bluu ambazo ni utalii, uvuvi na kilimo cha mwani, bandari, mafuta na gesi asilia na biashara inayohusiana na usafiri wa majini. Kuhusu utalii ni sekta iliyopewa mazingatio katika kuleta fedha za kigeni na ajira katika awamu zote za serikali baada ya mapinduzi ikilinganishwa na hali ilivyokuwa kabla ya mapinduzi. Juhudi mbalimbali zimefanywa na viongozi wa awamu zilizopita ili kuongeza michango ya sekta hii katika pato la taifa pamoja na upatikanaji wa ajira. Sekta ya utalii imeendelea kupata mafanikio makubwa. Idadi ya watalii imeongezeka kwa asilimia 143.6 kutoka watalii laki mbili sitini elfu mia sita arobainane mwaka elfu mbili na ishirini hadi watalii laki sita thalathi na nane elfu mia nne tisina nane mwaka wa ishirini ishirina tatu baada ya uviko kuminatisa. Miongoni mwa sababu za kuongezeka kwa idadi ya watalii ni ongezeko la idadi ya ndege za kimataifa zilizotua nchini kutoka elfu nne mia mbili hamsina tatu mwaka elfu mbili na ishirini hadi 10548 mwaka 2022 kuliko chochewa na uimarishaji wa huduma ya kiwanja chetu cha ndege cha Abedi Amani Karume International Airport. Aidha, ongezeko la hoteli za daraja la juu nchini kumechangia kuimarisha sekta ya utalii kwani kumevutia kutembelewa na wageni wengi. Katika kipindi hiki idadi ya miradi ya utalii imeongezeka kutoka 620 mwaka 2020 hadi miradi 779 mwaka 2023 sawa na ongezeko la asilimia 15. Ndugu wananchi, kabla ya mapinduzi, Zanzibar haikuwa na mipango madhubuti ya kuimarisha uvuvi na mazao mengine ya bahari licha ya nchi hii kubarikiwa rasilimali hiyo kila upande. Katika kipindi chote baada ya mapinduzi, jitihada zimefanywa na serikali kuimarisha sekta hii hasa kwa kuwashajiisha wavuvi wadogo wadogo wanaoishi pembezoni mwa mambao wa bahari. Serikali ya awamu ya nane katika utekelezaji wa sera ya uchumi wa bluu imeongeza juhudi za kuimarisha sekta ya uvuvi na kilimo cha mwani. Mafanikio yameanza kupatikana katika dhamira hiyo baada ya serikali kuwapatia wananchi vifaa, fedha za mitaji, mafunzo na miundombinu ikiwemo ujenzi wa soko la kisasa la samaki Malindi na kiwanda cha kusarifu bidhaa za mwani cha Manangwe mkoa wa Kaskazini Pemba. Serikali pia imeanza kuvutia uwekezaji katika mpango mkakati wa uchumi wa bluu ili kuwezesha kuongezeka kwa miradi ya maendeleo. Kiwango cha uzalishaji wa samaki kwa mwaka kimeongezeka kutoka tani 38107 mwaka 2020 zilizokuwa na thamani ya shilingi bilioni 205.4 hadi kufikia tani 80085 mwaka wa 2023 zenye thamani ya shilingi bilioni 569.08 nukta 
aidha usafirishaji wa dagaa umeongezeka kufikia tani 10695 zenye thamani ya shilingi bilioni 39.1 kwa mwaka 2023 kilinganishwa na mwaka 2020 ambapo ulikuwa ni tani 3500 zenye thamani ya shilingi bilioni 12.3 mafanikio haya yamewezesha kuongezeka kwa pato la taifa katika sekta uvuvi kutoka asilimia 4 nukta tano na kufikia asilimia sita nukta tatu mbili mwaka elfu mbili na shina tatu. Nugwe nanchi, kuhusu zao la mwani, serikali ilitua jumla ya boti mia tano, pamoja na kamba na taitai kwa wakulima wa mwani elfu tano. Jitiada hizi zimechangia kuongezeka kwa uzalishaji wa mwani kutoka tani elfu nane mia saba thamani na tano, zenye thamani ya shilingi bilioni tano nukta tatu nane mwaka elfu mbili na shirini, na kufikia tani 16653 zenye thamani ya shilingi bilioni 16.35 kwa mwaka 2023. Pia katika kuendeleza mnyororo wa thamani wa zao la mwani tumekamilisha ujenzi wa kiwanda cha kusarifu mwani cha Manangwe Pemba kwa awamu ya kwanza. Kwa ushirikiano na wadau wetu wa maendeleo kutoka Korea, kiwanda kingine cha pili kikubwa kutengeneza bidhaa za mwani kitajengwa huko Pemba. Vile vile viwanda vitatu vidogo vidogo vya ujasiriamali wa wakulima wa mwani vitajengwa kwa mikoa ya Unguja. Kuanzishwa kwa kampuni ya mwani ya serikali kumeongeza ushindani katika ununuzi wa mwani kutoka kwa wananchi. Hali hii imesababisha kuongezeka kwa bei ya mwani. Bei ya mwani wa Spinozam umepanda kutoka shilingi sita kwa kilo hadi elfu moja kwa kilo. Mwani wa kotoni unauzwa kwa shilingi elfu mbili mia mbili kwa kilo kutoka shilingi elfu moja. Ahadi ya serikali ni kufanya kila linalowezekana katika kuhakikisha bei hiyo inazidi kuongezeka ili kumpa faida zaidi mkulima. Ndugu wananchi, serikali baada ya mapinduzi ilianza kuchukua hatua za kuimarisha huduma za bandari na usafiri wa majini kutokana na umuhimu wake kwa uchumi wa visiwa kama ilivyo Zanzibar na kurahisisha huduma za usafiri. Serikali ilifanya upanuzi wa bandari zetu, ujenzi wa gati, ununuzi wa vifaa na mashine mbalimbali mbali pamoja na ujenzi wa majengo ya ofisi na kuhudumia abiria. Pia serikali ilinunua meli mpya na kuruhusu sekta binafsi kuanzisha usafiri wa boti za mwendo kasi kwa madhumuni ya kuimarisha usafiri wa majini. Tunapoadhimisha miaka sitini ya mapinduzi, jitihada za kuimarisha bandari zetu na usafiri wa majini nazo zimepata mafanikio. Kwa upande wa bandari, serikali ifunga mkataba na Africa Global Logistics inayomilikiwa na kampuni ya MSC shirika lenye kumiliki mieli za usafirishaji. Kampuni hii inahusika na uendeshaji wa bandari ya Malindi kwa kipindi cha miaka mitano na imesajiliwa kwa jina la Zanzibar Multi Purpose Terminal. Tayari kampuni hii imeanza kazi ya kushughulikia meli za makontena pamoja na mizigo ili kuongeza ufanisi wa huduma za bandari ya Malindi. Mafanikio ya hatua hiyo yameanza kupatikana ikiwemo kupunguza muda wa meli kukaa ukutani wafanya biashara kupata makontena yao ndani ya muda mfupi, kujengewa uwezo wa kazi na stahiki zao kuongezeka. Pia gharama za usafirishaji zimepungua, ulinzi na usalama bandarini umeimarika na mapato yameanza kuongezeka. Aidha, utoaji wa huduma kwa wateja kupitia mifumo ya kidijitali umeimarishwa kwa kuweka mifumo ya taratibu zilizowazi zenye malengo ya kurahisisha kupata huduma bora kwa wadau. Utaratibu wa kuwa na bandari kavu umeanza ili kupunguza mrundikano wa makontena katika bandari ya Malindi. Serikali tayari imetoa maeneo ya maruhubi kutumika kuhifadhia kontena. Vile vile kwa kushirikiana na wawekezaji, serikali imeanzisha bandari ya mizigo katika eneo la Fumba. Sambamba na hilo, serikali ipo mwishoni kukamilisha hatua zote muhimu za kuanza ujenzi wa bandari ya kisasa ya Mangapwani. Hatua za uwekaji wa miundombinu muhimu katika bandari ya Mangapwani zinaendelea ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara ya mzunguko ya yani Ring Road. Mipango ya serikali ni kuifanya bandari hiyo kuwa ndio lango kuu la biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa kutoa huduma bora zenye ufanisi katika kuhifadhi na kusafirisha mizigo, matengenezo ya vyombo vya majini na kwa kituo kikuu cha kutoa huduma ya mwanzo katika ukanda wa bahari ya Hindi. Pamoja na hatua hiyo serikali ina dhamira ya kuzifanyia matengenezo makubwa 
bandari zote nchini ili zitoe huduma zilizo bora. Aidha, serikali imetiliana saini na kampuni ya ZF Devco ya Uholanzi juu ya mradi wa ujenzi wa bandari kubwa ya kisasa ya abiria katika eneo la Mpigaduri. Tumedhamiria kuikarabati bandari ya Malindi iwe, iwe kubwa zaidi ndani ya Afrika Mashariki ya kutoa huduma za abiria na kuruhusu meli kubwa za kitalii kuweza kufunga nanga hapa Zanzibar. Katika kuimarisha usafiri wa baharini, serikali imeamua kuifanyia matengenezo meli ya mapinduzi tu chini ya wataalamu kutoka Jamhuri ya Korea ya Kusini wakisaidiana na wahandisi wetu wa ndani ili kukabiliana na changamoto ya usafiri iliyopo hasa baina ya Unguja na Pemba. Nachukua fursa hii kuwashukuru kwa dhati wenzetu wa sekta binafsi, kampuni ya Azam Marine na Zan Fast Ferries kwa mchango wao katika kusaidia kukabiliana na changamoto hii kwa kuimarisha usafiri kati ya bandari ya Unguja, Pemba, Dar es Salaam na Tanga. Ndugu wananchi, sekta ya mafuta na gesi asilia haikupewa mazingatio kabla ya mapinduzi. Kufuatia taarifa za kuwepo kwa rasilimali hizo hapa nchini, serikali baada ya mapinduzi katika awamu mbalimbali za uongozi ilianza kuchukua hatua za kufanya tafiti zitakazowezesha kupatikana kwa mafuta na gesi asilia hapa Zanzibar. Serikali ya awamu ya nane nayo inaendelea na jitihada hizo. Serikali imekamilisha zaidi ya ugawaji wa vitalu katika eneo la baharini kupitia taarifa zilizokabidhiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi wa Agosti mwaka 2022. Kazi hiyo imefanywa kwa kushirikiana na kampuni ya kimataifa ya Schlumberger ambapo vitale 12 vimegaiwa katika eneo la baharini. Aidha, katika mwezi Julai 2023, serikali ilitangaza rasmi kufungua maeneo ya uwekezaji kupitia vitalo vilivyogawiwa. Hatua hiyo ina lengo la kukuza sekta hii kwa kuwakaribisha wawekezaji wa utafutaji na uchimbaji mafuta na gesi asilia. Ndugu wananchi, ujenzi wa miundombinu ni muhimu katika kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi na maendeleo ya ustawi wa jamii. Katika miaka stini ya mapinduzi, jitihada mbalimbali zimefanywa na serikali katika ujenzi wa barabara na uimarishaji wa viwanja vya ndege. Serikali ilianza ujenzi wa barabara za lami na madaraja, shamba na mijini na kufanyiwa matengenezo kwa vipindi tofauti pamoja na kujengwa upya katika awamu mbalimbali mbali za serikali kwa lengo la kurahisisha usafiri. Serikali ya awamu ya nane nayo imeanza kwa mafanikio kazi ya ujenzi wa barabara kuu kilomita 135 barabara za ndani mijini na vijijini kilomita 275 pamoja na ubara, ujenzi wa barabara za mjini kilomita 100 na madaraja ya juu mawili katika manispaa ya mjini katika manispaa ya mji wa Zanzibar. Miradi hii inatekelezwa na makampuni mbalimbali mbali toka nje ya nchi. Ndugu wananchi, tunapoadhimisha miaka 60 ya mapinduzi na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, mafanikio makubwa yamepatikana katika kuimarisha huduma za viwanja vya ndege na usafiri wa anga. Mageuzi makubwa yaliyofanywa na serikali kwenye viwanja vya ndege na usafiri wa anga yamewezesha mapato ya mamlaka ya viwanja vya ndege kuongezeka kutoka shilingi bilioni 11 mwaka 2019-20 hadi kufikia shilingi bilioni 29 mwaka 2022-23. Aidha kuna ongezeko kubwa la abiria wanaoingia na kutoka Zanzibar kwa kutumia viwanja vya ndege kutoka abiria milioni 1.69 235 mwaka 2019 kabla ya uviko na 8840599 mwaka 2020 wakati wa uviko hadi kufikia abiria milioni moja, laki tisa na nne, mia nne hamsina tisa, mwaka 2023 Ndugu na nchi mafanikio mengine ni kuanza kazi kwa kampuni ya Emirate Leisure inayoendesha biashara katika jengo jipya la Terminal 3 pamoja na kampuni ya Dinata inayohusika na uhudumiaji wa ndege. Kupitia kampuni hizi uwanja wa ndege wa Karume umeweza kupata tuzo ya kimataifa kuhusu mabadiliko ya huduma bora za chakula na vinywaji kutoka Airport Food and Beverage Hospitality Conference and Awards Bangkok nchini Thailand. Kadhalika serikali imeingia makubaliano na kampuni ya Segap ya Ufaransa kuisaidia management katika huduma za uendeshaji viwanja kwa lengo la kuimarisha utoaji huduma za usafiri wa anga hapa nchini. Vile vile kazi ya upembuzi ya kinifu imekwishaanza kwa ajili ya ujenzi wa jengo la nne la abiria katika kiwanja cha Karume. Ripoti ya awali 
tayari imeshakamilika na serikali ipo katika hatua za kukamilisha utaratibu wa upatikanaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo hilo. Kwa upande wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Pemba, serikali imeshakamilisha hatua za tathmini na kuanza kulipa fidia. Sambamba na hilo, serikali imekamilisha kazi ya uwekaji wa taa za kuongoza ndege katika njia ya kurukia ndege ili kuziwezesha ndege kutua na kuruka kwa usalama zaidi wakati wa usiku na wakati wa mvua na mawingu. Ndugu wananchi, katika awamu zote baada ya mapinduzi, serikali ilifanya jitihada za kuwezesha upatikanaji wa huduma za umeme kwa wananchi pamoja na miradi ya kiuchumi. Tunapoadhimisha miaka 60 ya mapinduzi na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, mafanikio yamepatikana katika kuimarisha upatikanaji wa huduma za umeme nchini. Kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma za umeme kwa urahisi, serikali imepunguza bei ya kuunganisha umeme kwa wananchi kwa wastani wa asilimia hamsini. Punguzo hilo ni kutoka shilingi laki nne na sitina nne elfu kufikia laki mbili kwa gharama za uungaji usiozidi mita thelathini. Vile vile kutoka shilingi milioni moja na laki saba kufikia laki sita na tisini elfu kwa gharama za uungaji wa nguzo moja na kutoka shilingi milioni mbili na laki sita kufikia milioni moja na arubaini elfu kwa gharama za uungaji wa nguzo mbili. Hatua hiyo imesababisha idadi ya wateja wanaoomba kuunganishwa umeme kuongezeka hadi kufikia wastani wa wateja mbili kwa siku katika kipindi hiki kutoka wastani wa wateja hamsini kwa siku hapo awali. Wananchi wengi wameweza kufikiwa na huduma ya umeme ambapo shirika la Zeko limeweza kuwaongea umeme wananchi tisini na tatu elfu moja na nne Unguja wakiwa sabina nane elfu miyamoja shirina mbili na pemba kuminatano elfu na mbili sawa na ungezeko la wateja kwa asilimia arubena tano kwa kipindi cha miaka mitatu. Kufuatia kuimarika kwa huduma za usambazaji umeme vijijini katika kipindi cha miaka mitatu, serikali imeweza kuviungia umeme jumla ya vijiji miyamoja tisini ambapo unguja ni miyamoja kuminasita na pemba sabina nane sawa na asilimia sitina mbili ya vijiji miyatatu na tano kama ilivyoelekezwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 hadi 25. Katika kuhakikisha Zanzibar inapata vyanzo vyake vya ndani vya uzalishaji umeme, serikali imesaini mkataba wa mauziano ya umeme yani PPA na kampuni ya Generation Capital kwa lengo la kuwekeza katika nishati ya umeme wa jua kwa kujenga mtambo wenye uwezo wa kuzalisha megawati 130. Aidha serikali imetiliana saini na kampuni ya ESR ya Ujerumani ambayo itazalisha megawati 15 za umeme wa jua kwa ajili ya kisiwa cha Pemba. Sambamba na hatua hiyo serikali inashirikiana na mshauri elekezi kutoka kampuni ya Novavis International ya Marekani kufanya upembuzi ya kinifu wa kutafuta ufumbuzi wa changamoto ya umeme mdogo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Vile vile mshauri elekezi wa kampuni ya WSP ya Canada amepatikana kwa ajili ya upembuzi ya kinifu wa mradi wa ujenzi wa laini kubwa ya kilowati thelathini ya mkoa wa Kusini na Kaskazini Pemba kwa ufadhili wa AFDB, Koika na Shirika la Umeme Tanzania Tanesco. Ndugu wananchi, kabla ya mapinduzi, watoto wengi wa Zanzibar hawakupata elimu kwa kukosa uwezo wa kuilipia ubaguzi na uchache wa skuli. Baada ya mapinduzi, fursa za upatikanaji wa elimu zimeimarika katika ngazi zote. Tunapoadhimisha miaka 60 ya mapinduzi, mafanikio makubwa yamepatikana katika uimarishaji wa miundombinu ya elimu na ongezeko la uandikishaji wa wanafunzi. Hatua zilizochukuliwa na serikali ya awamu ya nane katika kipindi cha miaka mitatu ni pamoja na kuimarisha miundombinu ya elimu kwa ujenzi wa skuli mpya zikiwemo za ghorofa, ujenzi wa maabara, ujenzi wa vyoo pamoja na ukarabati wa skuli mbalimbali. Jumla ya madarasa tatu yamejengwa ambapo madarasa 1131 yamekamilika na tayari yanatumika. Idadi hiyo ni sawa na ongezeko la madarasa 773 katika lengo la kujenga madarasa 1500 kwa mujibu wa ilani ya sisi ya mwaka 2025. Vile vile ujenzi wa maabara kumi, vyoo 1693 na ukarabati wa skuli 24 umekamilika. Juhudi hizi za serikali zimeanza kuzaa matunda kwa kuimarisha kiwango cha ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya taifa ya darasa la saba, kidato cha nne na cha sita. Kwa upande wa matokeo ya darasa la saba, ufaulu umeongezeka kutoka wanafunzi 2167 waliofaulu madarasa ya michepuo na vipawa wa mwaka 2021 na kufikia wanafunzi 
mwaka wa 2023 aidha takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu katika mitihani wa kidato cha nne umeongezeka kutoka 55.4 mwaka 2020 hadi kufikia 74 mwaka 2022 pia matokeo ya kidato cha sita ya mwaka 2023 yametupa taswira bora zaidi ambapo 99.3 ya wanafunzi wamefaulu kuendelea na masomo ya chuo kikuu kati yao 65.9 wamefaulu katika masomo ya sayansi aidha wanafunzi wawili tu kati ya wanafunzi 2587 waliofanya mitihani walipata division 0 ikilinganishwa na wanafunzi 99 waliopata division 0 mwaka 2021 kwa kuwazingatia wenye mahitaji maalum serikali imewajengea skuli maalumu mbili pamoja na kujenga ngazi mteremko yani ramps kwa ajili ya kuwasaidia wenye mahitaji maalum katika skuli 43 unguja na pemba pia serikali inakamilisha matayarisho ujenzi wa vyuo vitano vya mafunzo ya amali na kuvifanya kuwa kumi kwa madhumuni ya kuzidi kupanua fursa za elimu ya ujuzi. Serikali pia imeimarisha mafunzo ya juu ya fani za ufundi katika taasisi ya Karume ya Sayansi na Teknolojia hadi ngazi ya, ya shahada ya kwanza. Aidha katika kuimarisha elimu jumla ya madawati 1000 na 12 yaliyogharimu shilingi bilioni 1.98 kwa ajili ya skuli za msingi yamenunuliwa na ajira 2050 za walimu zimetolewa ili kupunguza tatizo la upungufu wa walimu. Tunapoadhimisha miaka 60 ya mapinduzi mafunzo ya walimu yameendelea kuimarishwa katika vyuo viwili vya walimu vya serikali na katika vyuo vikuu vilivyopo Zanzibar ambapo kabla ya mapinduzi kulikuwa na chuo kimoja tu cha walimu cha Betras. Fursa ya elimu ya juu nayo imeimarika ambapo mwaka 2023 vyuo vikuu vimedahili wanafunzi 11272 katika fani mbalimbali kuanzia ngazi ya cheti hadi shahada ya uzamivu. Ndugu nanchi, bajeti ya serikali katika sekta ya elimu imeongezeka kutoka shilingi bilioni 265.5 mwaka 2021-22 na kufikia shilingi bilioni 457.2 mwaka wa 2023-24 sawa na ongezeko la 72. Aidha serikali imeendelea kuwapatia mikopo na udhamini vijana wanaojiunga na elimu ya juu ndani na nje ya nchi. Bajeti ya serikali kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu imeongezeka kutoka shilingi bilioni 19 kwa mwaka 2022-23 na kufikia shilingi bilioni 29.4 kwa mwaka 2023-24. Ongezeko hili limenufaisha wanafunzi wa elimu ya juu 1660 wanaosoma vyuo vikuu vya ndani na nje ya nchi. Hatua hii imewezesha kuzalisha wataalamu kwa wingi katika fani mbalimbali na kupunguza tatizo la kutegemea walimu kutoka nje ya Zanzibar. Ndugu wananchi, juhudi kubwa imefanywa na serikali katika kipindi cha miaka 60 iliyopita kwa madhumuni ya kuimarisha huduma za afya ambazo kabla ya mapinduzi zilitolewa kwa ubaguzi na hazikutosheleza mahitaji. Katika miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, mafanikio ya mazidi kupatikana kutokana na mabadiliko makubwa ya muundo na uendeshaji wa huduma za afya nchini. Serikali imejenga hospitali kumi za wilaya ambazo zimeshaanza kazi. Aidha serikali imedhamiria kujenga hospitali za mikoa ambapo kwa sasa ujenzi wa hospitali ya mkoa wa mjini magharibi iliyopo Lumumba umeshakamilika na imeshafunguliwa. Kuwepo hospitali hizi kumeboresha mfumo wa rufaa nchini kwa wagonjwa kuanza kupata huduma katika vituo vya afya vya msingi, hospitali za wilaya badala ya wagonjwa wote kukimbilia hospitali ya rufaa ya mnazi moja. Hospitali za wilaya hivi sasa zinatoa huduma bora za uzazi, upasuaji, maabara radiolojia na ICU katika wilaya zote Unguja na Pemba. Hatua hii imefungua ukurasa mpya wa upatikanaji wa huduma za afya hapa nchini. Mafanikio mengine ni kuimarika kwa upatikanaji wa dawa na vifaa tiba katika hospitali na vituo vya afya kutokana na kuongezeka kwa bajeti ya dawa kutoka shilingi bilioni 17 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 37.3 mwaka 2023-24. Hivi sasa vituo vya afya vinapelekewa dawa kila mwezi. Dawa za Pemba zinapelekwa moja kwa moja na msambazaji bila kupitia bohari kuu ya dawa ya Unguja iliyopo Maruhubi. Ndugu wananchi, kwa kipindi cha miaka mitatu serikali imetoa ajira mpya na hamsini katika sekta ya afya kati ya hizo 738 Unguja na 312 Pemba. Madaktari bingwa wameongezeka kutoka hamsini mwaka 2020 
hadi kufikia tisini mwaka 2023. Maslahi ya wafanyakazi yameboreshwa, mishahara yameongezwa kutokana na kiwango cha elimu, muda wa ajira na kada muhimu. Mafanikio mengine ni kuanza kwa mfuko wa huduma za afya kuanzia Oktoba mwaka 2023. Huduma zake zinapatikana katika hospitali za umma na binafsi. Hadi kufikia tarehe 31 Oktoba 2023, jumla ya watumishi wa sekta ya umma 53490 wameingizwa katika mfumo. Ndugu wananchi, uimarishaji wa huduma za afya nchini umepelekea kupunguza tatizo la mama wajawazito kujifungulia majumbani na vifo vya watoto wachanga. Vifo vinavyotokana na uzazi vimepungua kutoka vifo 120 kwa kila vizazi hai laki moja mwaka 2020 hadi vifo 99 kwa kila vizazi hai laki moja mwaka wa 2022. Hali hii kwa kiasi kikubwa imechangiwa na uhakika wa upatikanaji wa dawa, vifaa tiba, wataalamu na kuimarika kwa elimu ya afya kwa jamii. Vile vile ufanisi umepatikana baada ya kuanza kwa utaratibu wa kutoa huduma za afya kwa ushirikiano na sekta binafsi. Taratibu huu umeondosha usumbufu kwa wananchi wanaofika kupata huduma za vipimo vyote vinavyohitajika bila ya kulazimika kwenda hospitali binafsi. Aidha, usimamizi wa hospitali za wilaya unaofanywa na taasisi binafsi umeimarisha hali ya usafi, patikanaji wa chakula cha wagonjwa na mazingira ya nje kwa kupanda bustani. Taratibu huu unahakikisha dawa zote muhimu zinapatikana katika hospitali zote za wilaya. Ndugu wananchi, sekta ya maji ni miongoni mwa sekta muhimu kwa maisha ya watu na maendeleo yao. Baada ya mapinduzi serikali ilianza jitihada za kuwapatia huduma ya maji safi na salama wananchi wa Zanzibar wanaoishi mijini na vijijini. Jitihada hizo zimeendelezwa katika awamu zote za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tunapoadhimisha miaka sitini ya mapinduzi ya, na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, huduma ya maji safi na salama zimeimarika kwa kuongeza uzalishaji, uhifadhi na usambazaji. Katika awamu hii ya nane tumeweza kutekeleza miradi miwili mikubwa. Miradi hiyo ni mradi wa uhuishaji wa uimarishaji wa mfumo wa usambazaji maji Zanzibar wenye thamani ya dola za Marekani milioni 62.8 na mradi wa ahueni ya uviko 19 wenye thamani ya shilingi bilioni 40.2. Katika kipindi hiki cha miaka mitatu jumla ya visima mia na mbili vimechimbwa vyenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni mia mbili na moja laki tano, hamsina mbili elf kwa siku. Hatua hiyo itawezesha uzalishaji wa maji kuongezeka kufikia lita 345 milioni 388735 tutakapomaliza kufungua miradi yote ya maji ambapo mahitaji ya sasa ni lita 264 milioni 568220 milioni. Jumla ya skimu tisa mpya za maji tumeshazifungua rasmi katika kipindi hiki cha maadhimisho ya miaka sitini ya mapinduzi kati ya skimu 17 mpya. Ndugu wananchi, jumla ya matangi 15 ya maji yenye uwezo wa kuhifadhi maji lita 134 milioni yamejengwa katika mkoa wa mjini magharibi kupitia mradi wa uhishaji na uimarishaji wa mfumo wa usambazaji maji Zanzibar. Aidha matangi kumi yamejengwa Unguja na Pemba yenye ujazo wa lita milioni moja kila moja kupitia mradi wa Hueni ya Uviko 19 yenye jumla ya ujazo wa lita milioni kumi kuwezesha uhifadhi wa maji lita 144 milioni katika matangi mapya 25 ya miradi yote miwili. Kabla ya ujenzi huo kulikuwa na matangi 64 kwa Unguja na Pemba yenye uwezo wa kuhifadhi maji lita 46 milioni 915000. Kukamilika kwa miradi miwili mikubwa kutaweza kuwa na uhifadhi wa maji lita 190 milioni laki tisa na tano elfu. Kiwango hicho ni sawa na ongezeko la asilimia nne ya uhifadhi. Ndugu wananchi, kazi ya ulazaji mabomba ya usambazaji maji kwa miradi yote miwili itafikia jumla ya kilomita 785.9 kwa mradi wa Exim Bank kilomita 466 na mradi wa Hueni ya Uviko kilomita 319 katika kipindi cha miaka mitatu. Aidha serikali kupitia zawa imeanzisha mfumo shirikishi unaosaidia kusimamia utekelezaji wa huduma ya maji zikiwemo kuwafahamu wateja wa mamlaka ya maji, kupeleka bili, kupokea malipo, kupata taarifa za uvujaji na ujazo 
wa maji katika matangi. Jitihada hizi za serikali hadi sasa zimewezesha kupeleka huduma za maji safi na salama katika shehia 342 kati ya shehia 388 kwa kusambaza mtandao wa maji unguja na pemba. Lengo la serikali ni, kwa, ni kuafikishia huduma endelevu za maji safi na salama wananchi wote wa Zanzibar kwa saa 24. Miradi mingine mipya ya maji safi na salama iko njiani kutekelezwa ili kuimarisha zaidi upatikanaji wa huduma hii ikiwemo mradi wa KFW wa Ujerumani wenye thamani ya euro milioni 25, mradi wa JICA yen milioni 100, mradi wa mkopo wa Exim Bank wa Marekani milioni 35 dola na mradi wa NEC wenye thamani ya dola milioni 26. Ndugu wananchi Ujenzi wa majengo kwa ajili ya makazi, ofisi na biashara umepewa umuhimu katika awamu zote za serikali baada ya mapinduzi. Kwa kuzingatia haja ya wananchi kupata makazi bora, serikali ilianzisha ujenzi wa nyumba za maendeleo mijini na vijijini na kuwapatia wananchi. Aidha majengo ya huduma za kiofisi, hospitali na skuli yalijengwa baada ya mapinduzi ili kupata mazingira mazuri ya kufanya kazi na kuongeza ufanisi. Vile vile ujenzi wa majengo ya umma na binafsi ya biashara unaendelezwa. Katika kusherekea miaka sitini ya mapinduzi na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, jitihada ya ujenzi wa majengo ya makazi, biashara na ofisi za serikali umeshamiri. Ujenzi wa nyumba za makazi kwa mchina na Tomondo unaendelea. Vile vile serikali imejenga maduka ya kisasa darajani. Maandalizi ya ujenzi wa mji wa serikali Kesakasaka yameanza, pia ujenzi wa eneo la maonyesho ya biashara Nyamanzi umekamilika na limeanza kutumika. Kwa lengo la kuimarisha haiba ya mji na kuondoa changamoto ya maegesho, serikali kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii na endelea na mradi wa kituo cha mabasi kijangwani na ujenzi wa maegesho ya kisasa katika eneo la Malindi. Serikali itaendelea kuwakaribisha wawekezaji katika sekta ya ujenzi zikiwemo nyumba za gharama nafuu, kumbi za mikutano na majengo ya biashara. Ndugu wananchi, Nchi yetu ina historia ndefu ya maendeleo ya sekta ya habari na michezo kabla ya na baada ya mapinduzi. Kuhusu sekta ya habari, juhudi kubwa zimechukuliwa na serikali katika awamu zote za uongozi baada ya mapinduzi kwa madhumuni ya kuimarisha utoaji wa upatikanaji wa habari nchini. Serikali ya awamu ya nane imeziendeleza juhudi hizo na kuliimarisha shirika la utangazaji Zanzibar ZBC kwa kulipatia vifaa vya kisasa vya kufanyia kazi na mafunzo kwa wafanyakazi ili kuongeza ufanisi katika kutoa huduma zake. Pia serikali imepanga kuimarisha kampuni ya uunganishaji maudhui Zanzibar Zmox kwa kuweka miundombinu ya urushaji wa matangazo na vifaa vya kisasa, gari la kurushia matangazo OBVAN pamoja na wataalam ili kufanya kazi kwa ufanisi. Aidha shirika la magazeti ya serikali limeimarishwa kwa kupatiwa jengo jipya la ofisi na mtambo wa kuchapia magazeti. Hatua hii imeliongezea shirika ufanisi kwa kuhimili gharama za kuongeza uzalishaji na usambazaji wa magazeti kwa asilimia themanini ya wilaya zote za Tanzania bara. Kwa upande wa sekta ya michezo, serikali ya awamu ya nane imekamilisha matengenezo makubwa ya viwanja vya amani na gombani kuwa na kiwango cha kimataifa. Vile vile katika uwanja wa amani ujenzi wa viwanja viwili vya mpira wa miguu vya nje, ukumbi wa judo na viwanja vya ndani vya michezo midogo umekamilika. Kadhalika ukarabati mkuu wa hoteli ya uwanja wa amani unaendelea na tu, kuna tarajiwa kukamilika hivi karibuni. Aidha kupitia mradi wa michezo kwa ushirikiano na serikali ya Ujerumani tunakamilisha zabuni ya ujenzi wa viwanja vitatu vya michezo katika maeneo ya Mkokotoni, Kangani na Mchanga Mdogo. Kwa lengo la kuimarisha sekta ya michezo, serikali imeruhusu mchezo wa ngumi hapa Zanzibar ili kuwapatia nafasi wapenzi wa mchezo huo. Ndugu wananchi Utumishi bora wa umma ni miongoni mwa vigezo vya utawala bora unaotekelezwa na kusimamiwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kipindi chote cha miaka sitini iliyopita. Katika miaka mitatu hii serikali imechukua hatua mbalimbali za kuimarisha mazingira ya utumishi wa umma ili kuongeza ufanisi. Serikali imeongeza maslahi ya watumishi kwa kupandisha mishahara na posho kwa kuzingatia viwango vya elimu, kada na uzoefu. Hatua hii imeweza kuondoa malalamiko yale kuwepo ya kutozingatiwa swala la elimu, kada na uzoefu katika miundo ya awali. Katika marekebisho hayo serikali ilitumia jumla ya shilingi bilioni 58.1 kwa mwezi kutoka shilingi bilioni 35.5. Kiwango hicho ni ongezeko la shilingi bilioni 
sawa na asilimia 38.85. Vile vile serikali ilifanya marekebisho ya kima cha chini cha pensheni kwa wastafu kutoka shilingi tisini elfu kwa mwezi kwenda shilingi laki moja na thamanini elfu sawa na asilimia mia moja. Kwa upande wa pensheni jamii, serikali imepandisha pensheni hiyo kutoka shilingi elfu shirini hadi shilingi hamsini elfu kwa mwezi sawa na asilimia mia moja na hamsini. Mbali na pencheni, serikali imefanya mabadiliko katika mifumo ya ulipaji wa kinu wa mgongo kwa wastafu ambapo awali walikuwa wakilipwa kwa awamu mbili au tatu lakini sasa ulipaji umekuwa ukilipwa kwa awamu moja tu. Ndugu wananchi, kupitia ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, tumeweza kuimarisha kiwango mbinu pamoja na kasi ya ukaguzi wa matumizi ya fedha za umma, usanyaji wa mapato pamoja na utunzaji wa rasilimali za umma. Kwa kiwango kikubwa tumeimarisha ukaguzi katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Kwa lengo la kuongeza uwazi, tumeanzisha utaratibu wa kusoma ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali hadharani. Hatua hiyo imesaidia sana kukomesha ubadhirifu katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Aidha niliahidi kuendeleza uchumi wa kidijitali na kuhakikisha kwamba tunatumia mifumo ya kielektroniki katika utoaji huduma na uendeshaji wa serikali. Katika kipindi hiki tumeendeleza na kuanzisha mifumo mbalimbali ambapo hivi sasa mifumo 29 muhimu inaendeshwa na kusimamiwa na wakala wa serikali mtandao. Ndugu wananchi, sekta ya sheria ni miongoni mwa sekta kongo nchini katika uendeshaji na usimamizi wa masuala ya kusimamia haki. Tunapoadhimisha miaka 60 ya mapinduzi na miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, mafanikio makubwa yamepatikana katika sekta ya sheria. Zanzibar imepiga hatua katika kuimarisha utendaji wa mahakama katika ngazi zote. Hivi sasa mahakama maalumu ya kusikiliza kesi za udhalilishaji imefunguliwa rasmi katika mahakama za mikoa Unguja na Pemba. Pia mfumo wa uendeshaji kesi kwa njia ya kielektroniki tayari umeandaliwa na kufanyiwa majaribio kwa ajili ya kuongeza kasi ya uendeshaji wa kesi. Juhudi zetu hizi zimeimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi. Katika kuhakikisha mahakama zetu zina mazingira mazuri ya kufanyia kazi, serikali inazifanyia matengenezo makubwa mahakama katika ngazi mbalimbali mbali, unguja na pemba. Ndugu wananchi, kuimarika kwa ushirikishwaji wa wananchi katika vyombo vya kutunga sheria ni matokeo ya mapinduzi matukufu ya mwaka 64. Zanzibar ilianzisha baraza la wawakilishi mwaka 80 ili kutoa fursa ya kuwakilishwa wananchi katika kujadili na kupitisha mipango ya maendeleo kusimamia serikali na kutunga sheria. Kazi kubwa imefanywa na baraza la wawakilishi katika utekelezaji wa majukumu yake tokea lilipoanzishwa. Katika kipindi hiki cha miaka mitatu baraza la wawakilishi limeweza kupitisha kwa sheria mbalimbali mbali na kupitisha bajeti ya serikali. Vile vile kupitia kamati za baraza, baraza la wawakilishi linahoji utendaji wa taasisi za serikali na kutoa ushauri kwa madhumuni ya kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya serikali. Nachukua fursa hii kutoa shukurani kwa mheshimiwa spika na ibu spika wenye viti, wajumbe wote na watumishi wa baraza la wawakilishi kwa ushirikiano wanaotupa katika kutekeleza mipango ya serikali. Ndugu wananchi, muungano wa Tanzania ambao ni matunda ya mapinduzi mwaka huu wa 2024 unatimiza miaka 60 tokea kuasisiwa kwake. Muungano wetu umetuwezesha kupata mafanikio makubwa ya kisiasa, kiuchumi na ustawi wa jamii. Tokea kuanzishwa kwa utaratibu wa kushughulikia hoja za muungano mwaka 2006, jumla ya hoja 25 zimejadiliwa na 18 kati ya hizo zimepatiwa ufumbuzi. Aidha Zanzibar imeendelea kunufaika na mgawanyo wa mapato yanayotokana na misaada kutoka nje. Vile vile hivi sasa Zanzibar inafaidika na miradi kumi ya maendeleo inayotokelezwa katika pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwemo ile ya TASAF na PADEP. Miradi hii imekuwa ikileta mabadiliko makubwa katika miundombinu upatikanaji wa huduma mbalimbali mbali za kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Napenda kuhakikishia wananchi kwa serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na sheria wa kuwatumikia wananchi wote kwa misingi ya usawa na kuwaletea maendeleo. Tutahakikisha tunaitekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020-2025, dira ya maendeleo ya Zanzibar ya mwaka 2050, malengo ya kikanda na kimataifa pamoja na ahadi tulizozitoa katika kampeni za uchaguzi wa mwaka 2020. Ndugu wananchi namalizia hotuba yangu kwa kutoa shukrani kwa wasaidizi wangu wakuu, mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais 
na makamu wa pili wa rais kwa kutekeleza vyema dhamana zao. Pia nawashukuru mawaziri na naibu mawaziri wa wa mikoa na wilaya, watendaji na watumishi wote wa serikali, viongozi wa dini, sekta binafsi na washirika wetu wa maendeleo wakiwemo serikali za nchi rafiki, mashirika na taasisi za kitaifa na kimataifa kwa ushirikiano wao. Natoa shukurani maalumu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan, viongozi na wanachama wote wa chama cha mapinduzi, jumuiya zake na viongozi wengine wa vyama vya siasa kwa kutupa ushirikiano katika kufanikisha majukumu ya serikali hadi tunapoadhimisha miaka sitini ya mapinduzi yetu. Shukrani za pekee na zitoa kwenu ndugu wananchi kwa kuendelea kudumisha amani na kushirikiana na serikali yenu katika kuzipatia ufumbuzi changamoto mbalimbali mbali za maendeleo. Ahadi yangu kwenu ni kuendelea kufanya kazi kwa pamoja kuyadumisha mafanikio tuliyoyapata katika miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na tuongeze kasi uwajibikaji na uadilifu kwa lengo la kupata mafanikio zaidi. Tumuombe Mwenyezi Mungu azidishie nchi yetu amani umoja na mshikamano na tuwezeshe kuitekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa ufanisi zaidi. Na kutakieni nyote kila laheri katika kuadhimisha miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar mapinduzi daima asanteni sana kwa kunisikiliza. Tukiwa kama Tif TV, Tif TV tupo kijamii zaidi.